。一名性感的房屋中介背着老公，在一栋即将出手的豪宅里和老板偷情。老板刚进入状态，女人却失去了兴趣，看着浑身拒绝的女人，老板索然无趣地放开手，一边抱怨，一边悻悻地离去，留下女人独自打扫着房间。几天后，女人浑身鲜血，面目全非地躺在地上，凶手疯狂地砍了她三十四刀，最后一刀用力过猛，竟然插在骨盆里，根本无法拔出。多大的仇恨让凶手如此恨之入骨？是女人的丈夫，还是情人，还是另有原因？大家好，欢迎来到露天电影院，我是吉利波，今天给大家带来影片《冷血动物》。我们先来捋一遍剧情。死去的女人名叫桑莫，是一名房产中介。发现他尸体报警的是他的老板兼情人威尔。接警后，警官汤姆和队长艾伦赶往凶案现场。路上，艾伦说自己得了免疫系统疾病——多发性硬化症，这种病会导致多种功能障碍。他希望汤姆为他保密。汤姆答应了。案发现场已经聚满了人。汤姆搜索着现场的蛛丝马迹，女尸就蜷缩在二楼卧室的地毯上，一把刀插在尸体身上，非常刺目。这种把凶器留在案发现场的情况很少见。汤姆注意到地上有一只一次性的手套，正蹲下去要研究，旁边的法医竟然跑过来说那是他遗漏的。汤姆倍感诧异，他严肃地警告这个菜鸟法医，再发生这种情况，他就离坐在被告席上不远了。邻居家的保姆声称曾见到一辆车来到房子前，一个跛脚的人进入了房子，那人穿着连帽衫，无法看到正脸。汤姆一边聆听着保姆的描述，一边注意到不远处一个正在围观的长发男子。房子周围的树上都装有监控，这是一个有利的条件。汤姆是个非常有经验的警察，他刚刚和妻子茉莉一起从费城搬过来，通过妻子的叔叔艾伦的关系调入了斯卡伯罗警局。叔叔艾伦在警局有一帮铁杆，里面包括公安局长和缉毒局的沃利等人。工作之余，他们经常在一起聚会。作为圈子的新成员，汤姆请大家吃了一顿饭。报警人威尔是死者的情人兼老板。作为凶杀案的第一嫌疑人，汤姆对他例行询问。威尔自称与死者是恋人关系。事发前一晚，两人发生过争吵，因为桑莫缺席了他的一场讲座。两人感情有一年多了，他正准备向桑莫求婚，但桑莫还未与前夫离婚。讯问结束后，汤姆认为这个中介公司的老板并不诚实，想让他上测谎仪。但叔叔艾伦认为此人没有什么明显的疑点。看过汤姆审讯的表现，叔叔艾伦决定把此案交给汤姆负责。在和局长沟通后，警方在案情通报会上宣布了此事。那个案发现场围观的长发男子也拿着本子来参加发布会。验尸报告出来了，死者身体里有精液，手被反绑中刀，排除暴力强奸。现场找到一束不属于死者的金色头发。死者手掌上有一些红色的油漆。汤姆注意到，死者手上还有一些印记。法医轻描淡写地说，那些印记是搏斗时产生的擦伤。当天，监控拍到一辆车子的残部，除了左前轮的轮子没有轮毂盖外，车子的颜色也无法判断，只能看出是一辆深色的车。接下来，汤姆搜查了威尔和死者的住处，找到一张死者和前夫的照片。搜查中。威尔对豪宅里的厨房装修和感应水龙头非常喜欢，于是拿出手机偷拍了一张。回到警局一查，这个水龙头可真是价格不菲。死者的丈夫山姆是个瘾君子，曾因贩卖毒品被抓。现在所有的证据几乎都指向此人。汤姆带着新搭档黑小哥前往山姆家。山姆听到妻子桑莫已死，感到非常吃惊。他声称自己两三个月没见过妻子了。凶杀案那天，他正独自一个人开车去湖边钓鱼。这时，黑小哥注意到他手上有红色的油漆，山姆马上紧张起来。他拒绝再回答任何问题，关门谢客。汤姆只好在门上留下了自己的名片。离开山姆家，汤姆就要求调查山姆钓鱼的必经路上的来往车辆，以确认山姆是否撒谎。结果，山姆的车确实在案发当天停在钓鱼的湖边。回到警局，两人马不停蹄地开始翻阅资料。汤姆发现，死者在案发前卖出了六套房子，却都没有拿到任何佣金。于是，汤姆马上前往威尔家。威尔显然有些不知所措
他的母亲却十分淡定地说：“佣金是桑木为了避税，委托公司投资了别的房产了，大概有七万美金，并表示公司会把这个投资全部原封不动地交给桑木的家人。”汤姆问起凶案发生的那栋房子的房东，老妇人马上说是自己的。这时，威尔和母亲都有些不安。光头沃利带着玩具人偶在办公室胡闹。汤姆从沃利的口中得知，自己的搭档黑小哥是沃利一手带出来的，两人关系非比寻常。在接下来的调查中，他们发现死者在遇害前一天去过一栋他经手的房子，那栋房子是早在一年以前就出售了。汤姆驾车来到这里调查，这栋房子正在装修，看样子是个小教堂。屋里的红色油漆正是死者手上的那种。这时，一个教会的看管人走了进来。汤姆给他看了死者丈夫和情人的照片，以及山木汽车的照片。对方全都说没见过。这条线索似乎是个死路。Okay. Well. 在调查了死者近三个月的通话记录之后，发现桑莫曾经给 FBI 打过电话，声称要举报毒品交易。当时对方给了他一个缉毒局的电话，但缉毒局称他们从来没接到过桑莫的举报。汤姆给妻子看了嫌疑车辆，妻子认出那辆车是一辆克莱斯勒帝国。随后，汤姆就找到二手车市场，却有一辆刚刚被卖出的克莱斯勒帝国，可惜颜色不对。汤姆不失时,时机地看了一辆自己喜欢的雪佛莱越野，搭档调侃道：“这辆车要五万美金，怕是买不起吧？”但汤姆表示自己买得起，因为自己肯加班。这惹得搭档忍俊不禁。桑姆的葬礼如期举行。威尔也来参加了葬礼，他安慰着桑莫唯一的亲人外婆。当他起身离开时，发现一个鬼鬼祟祟的身影，追了半天却追丢了。这令他想起几天前那个想要闯进家的长发男子。Move your fucking foot, no problem. 威尔紧张兮兮的来找汤姆，告诉汤姆一个名叫伊莱的男人想要闯进自己家，自己的父亲曾经想收购他家的农场，他家不肯卖。但最后还是不得不卖了。伊莱的父亲为此自杀了。从此，伊莱就把父亲的死怪在自己的父亲身上。而此人曾多次向黑入公司局欲望，被网管发现。汤姆告诉他，下次如果他再来，可以给自己电话。但眼下证据不足，无法立案，就此打发了威尔。汤姆接下来就来调查伊莱。这个长发男子否认自己去骚扰过威尔。并称威尔母子都是骗子。他之所以去案发现场，是想看威尔被戴上手铐。汤姆警告他不要再去骚扰威尔。长发男子马上指责汤姆也是个坏警察，因为他曾经的搭档就因为毒品和贿赂被抓了。作为搭档了六年的汤姆，怎么可能不知道呢？汤姆并没有为这一席话而生气，只是留给他一张名片，希望他想清楚后配合调查一下 DNA。下班后的汤姆和叔叔的小圈子一众人继续聊案情，顺便下个注，看谁能猜中凶手。汤姆压了威尔。有人发现死者手上的痕迹像个牙印，汤姆决定去说服山姆配合做一个牙膜比对。这时，桑姆的女友联系上汤姆，她告诉汤姆，桑姆死前一直和丈夫藕断丝连，她曾亲眼看见过两人在代售的房子里乱搞。这时，似乎所有的证据又指向了山姆。连汤姆都开始怀疑自己的判断。威尔穿戴整齐地去凶案现场做现场发现模拟。当他说到发现桑姆的尸体时，就情绪激动地说不下去了。而此时，精液里的 DNA 检测结果出来了，是桑姆的丈夫山姆的。汤姆和搭档马上驾车赶往山姆的住处，支援小队也赶了过去。山姆对突然来到的抓捕有些抗拒，声称要上趟厕所。汤姆注意到屋里的一幅图画上面的假发正好也是金色的。就在这时，屋里响起了枪声，山姆夺走了黑小哥的枪。汤姆赶上前，向正在翻窗逃跑的山姆开了枪，枪法很准，山姆直接被打死了。缉毒警察在山姆家里搜查出十三公斤的海洛因，其中一包里还嵌着刚才射进去的子弹。缉毒警察用一个彩色的胶带封上了破口。由于嫌疑人被汤姆打死了，汤姆被没收了配枪，接受调查。叔叔艾伦建议他与警察工会联系，工会可以在调查中起到一定的积极作用。被停职的汤姆在家昏睡，装修还在没完没了的敲敲打打，吵醒了汤姆的噩梦。结案报告出来了，里面既没有提跛脚的嫌疑人，也没有提帝国轿车。
更没有提桑莫与老板威尔有染的事儿，这令汤姆倍感沮丧。还有那么多的疑点，就草草结案，显得很不负责任。妻子在旁支持汤姆，如果想要结果，就继续查下去。复职的流程很繁复，在家的日子无所事事。汤姆恰好发现装修的包工头对妻子异常的殷勤。在接受心理调查时，汤姆告诉心理医生，自己经常做一个噩梦，在危急时刻无法扣动扳机保护家人。但经历了这次失手杀人后，自己完全克服了心理上的障碍。在同样这个梦里，自己开枪打死了坏人。取人性命就像一个坎儿，它会让坏人更加漠视生命，却可以让一个警察更坚定斩奸除恶的决心。很快，汤姆顺利通过了调查。只要再通过武器打靶测试，就可以持枪上岗了。重新回到警局，大家热情的欢迎，让汤姆振作起来。晚上，缉毒警光头沃利邀请大家到家打牌。汤姆看到沃利昂贵的劳力士手表，忍不住赞美了一下。沃利马上摘下手表送给汤姆，汤姆拒绝了。但沃利来了兴致，不断的试图说服汤姆到自己的现役安全顾问公司兼职，并说起艾伦生病的事儿，认为应该趁现在多挣一点以防不时之需。看着汤姆不为所动，又表示可以给他安排一个美女，反正自家房间多，没人会发现。汤姆坚持自己已经结婚了，不会干这种事儿。叔叔艾伦告诉汤姆，想为他申请一个荣誉徽章，因为他救了搭档黑小哥。汤姆想拒绝，但叔叔艾伦心意已决。案子一结，威尔马上就在酒吧泡上了金发美女，俨然一副受害者的身份，讲述着桑莫背着自己和前夫藕断丝连。碰巧金发美女也有一段不堪的婚姻，于是深感同病相怜，瞬间被眼前这个深情的钻石王老五征服了。两人很快就回家坦诚相待。凶宅也开始挂牌出售，不过来看房子的一个跛脚男子和女友是为了在凶案发生现场拍视频。威尔怒不可遏地把两人赶了出去。汤姆在办公室一边翻看资料，一边和黑小哥聊着天似乎桑莫的案子已经翻篇了。一张从文件夹滑落的照片引起了汤姆的注意，那是一张左手的照片，和右手放在一起，明显是一圈完整的牙印。于是汤姆向艾伦叔叔申请。从山姆的尸体上取得牙膜，得到了批准。在靶场，汤姆通过了射击测试，也帮艾伦叔叔通过了测试。同时，他接到电话说，牙印比对结果不成功，因为死者手上的牙印不够深。家里的装修也结束了。那个工头终于收拾完工具，离开了汤姆家，终于恢复了往日的平静。妻子倒在汤姆腿上睡去。电视里正在插播一个车祸。当消防员抢救被卡住的驾驶员时，从车上发现了十三公斤的毒品。镜头扫过受伤司机的脸和毒品。汤姆注意到一包毒品上的印花胶带非常眼熟。而此时，长发男一来也看到了这个新闻。他注意到受伤驾驶员正是威尔公司的员工。在一张照片里，此人赫然站在威尔母亲的身边。深夜，汤姆接到局里的电话，称威尔报警说他家被入室盗窃。汤姆赶到威尔家，一扇玻璃被打碎了。威尔却称家里没有丢东西，电脑和贵重物品都在。与此同时，茉莉被家里的异响惊醒，发现丈夫不在身边，她小心翼翼地爬了起来。循着声音而去。当汤姆回到家，发现院子里有水源源不断的涌出来。他打开门后，发现妻子正用枪指着一个男子。这个男子正是伊莱。妻子称已经报了警。汤姆接过枪，安慰了妻子，然后给伊莱戴上了手铐。伊莱不断重复着：“威尔母子是骗子，死者桑莫一直被人剥削。威尔的公司是为毒品贩子洗黑钱的，自己家就是被他们陷害，最终家破人亡。当他被警察抓走时，他努力向汤姆喊叫，希望汤姆主持公道。”看着伊莱被警察抓走，汤姆忽然注意到伊莱靠着的椅子上放了一个小 U 盘 ，U 盘里果然信息量巨大。桑莫经手的好几个房子都是一家名为白鱼资产公司经手的民事没收房。汤姆输入了光头沃利的房子，居然也是白鱼公司的。这个结果让汤姆震惊之余倍感遗憾。警察败类真是无处不在
。被人小哥走过来询问前一晚的伊莱闯入案，汤姆警惕地半开着玩笑敷衍过去。他不再相信这些警察，特别是黑小哥还是光头沃利亲自培养的。汤姆若无其事地起身躲到厕所里，把 U 盘里重要的信息记了下来。汤姆开始调查因涉毒被民事没收的财产档案。档案中，光头沃利那栋请客的房产赫然在目。汤姆决定上门去查看，但这个房子已经人去楼空。围栏上靠着威尔母亲头像的出售广告牌。经过查询，白鱼资产公司已经停业注销了，但它有个收件箱还在用。使用者是一家安保公司，正是沃利的现役安全顾问。看来光头沃利是脱不了干系了。后视镜里，一辆轿车像是在跟踪。汤姆看了一眼副座上的配枪，那辆车快速的超车开走了。越往后查，水越深，危险也就越大。汤姆来到警局仓库，要取车祸查扣物品时，在扣押的毒品里，汤姆翻到了那包绑着卡通胶带的，那是在山姆家查获的毒品。他马上要求调取山姆家查获的证物，却被告知这是在车祸发生当天的上午被临走销毁了。取走的人正是光头沃利。汤姆决定排查车祸司机的通话记录。周末的舞厅聚会一改往日的热闹，艾伦叔叔的死党们一个都没有来。汤姆刚坐下，就看到了装修工头正在舞池里跳舞，四目相对，那人更是蹬鼻子上脸就坐了过来。汤姆把妻子支开。直接询问工头，是否打算为了泡别人的老婆牺牲性命？如果想试试，自己可以成全他。这一席话直接把这个仗着年轻勾引别人老婆的家伙吓傻了。伊莱出狱了，是一家中介公司保释的。他回到家，威尔忽然来访，要求他交还那晚偷走的东西。交换条件是不起诉他入室盗窃。伊莱感到很愤怒。反正自己已经是家破人亡，无所谓鱼死网破。正当他在身后打开匕首，忽然门被人推开。车祸司机的通话记录查到，他在桑莫死的当天打了十七个电话给同一个号码。汤姆拨通了这个号码，却迟迟没人接听。电话的另一头，威尔正忙着和伊莱对话。他拿出电话看了一眼，挂断了。汤姆在餐厅准备吃午饭，光头沃利忽然走了进来，带着威胁的重复着一句歌词，警告汤姆不要掺和不该管的事儿。汤姆懒得搭理他，装作听不懂。在得知伊莱出狱后，汤姆去找伊莱，房间里没有人，而且一片混乱，这让汤姆意识到对方对自己的调查已经有所察觉。晚上和妻子吃饭，妻子说：“叔叔艾伦的病有治了，可是治疗费用昂贵，保险还不给报销。”这时，威尔一家人推门而入。威尔带着新女朋友，一脸的得意，完全没有一丝痛失挚爱的伤心。汤姆上前打了个招呼。其实，汤姆已经猜到那个电话是威尔的。在梦里，汤姆梦见威尔开枪射伤了自己，从噩梦中惊醒。汤姆觉得此案已经不能再等了。于是把 U 盘藏在身上，就去见叔叔艾伦。这一天刚好是艾伦的生日，家里很热闹。在送上生日礼物后，叔叔说：“一会儿要私下谈点事儿。”这也正是汤姆想说的。光头沃利也来了，一直眼神不善地盯着汤姆，最后干脆凑上来，恶人先告状的质问汤姆为何躲着自己。汤姆这时不想惹麻烦，礼貌地把他敷衍了过去。来到叔叔艾伦的阁楼办公室，汤姆拿出 U 盘，犹豫着。叔叔艾伦开心地告诉他，为他申请的荣誉勋章得到了批准。这时，光头沃利不请自来地走上了阁楼。汤姆迅速把 U 盘收了起来。屋里热闹非凡，汤姆独自站在屋外犹豫着。天擦黑时，汤姆避开众人，来到车库的冰箱里，想拿一瓶啤酒。好奇的他掀开了车罩，却不想看到了一辆克莱斯勒帝国轿车。汤姆随即打开车门和前盖查看，发现这辆车重新喷过漆。这时，叔叔艾伦来到车库，汤姆直接说：“这辆车和桑莫凶杀案的嫌疑车一个牌子。”叔叔艾伦表示，这车是他帮别人保管的。当汤姆问是谁的车时，艾伦却避而不谈，只是说希望汤姆不要趟这趟浑水。这一下，汤姆心里哇凉哇凉的，他已经不知道该相信谁了。在费城警局，因为合作六年的搭档。贩毒行贿就让自己不得不离开。现如今重新再来
，却发现不仅搭档，甚至妻子、叔叔、同事全都无法信任。这一切让汤姆心灰意冷。回到屋里，看着光头沃利和叔叔以及妻子正在牌桌上打得热火朝天，汤姆抬着一杯酒却无法下咽。妻子上来劝着酒，一边为汤姆打圆场。回家路上，一辆警车拦停了汤姆的车。汤姆警惕地拿出了枪，发现只是虚惊一场。妻子看出汤姆心事重重，不停追问。汤姆终于忍不住告诉了妻子：白鱼资产公司是光头沃利和地产中介老板威尔的公司，他们联手，由沃利在想要购买的房子里藏毒品。使房子被没收并法拍，然后由白鱼资产公司买下房子，由威尔卖出去。法拍房都很便宜，他们就从中间挣差价。桑莫为他们卖了好几栋房子，发现了其中的问题，他想举报，结果被灭口了。妻子让汤姆快点告诉叔叔艾伦，汤姆认为艾伦早已身陷其中，要不是参与者，就肯定是帮凶。妻子大吃一惊，汤姆解释道。自己深爱警察这个职业，仅次于爱家庭。可是这些警察同僚却不停地背叛自己。接着，他接到叔叔艾伦打来的电话，约他第二天见个面。汤姆答应了。挂了电话，叔叔艾伦告诉面前的光头沃利，自己会劝汤姆放手，不要再追查下去。汤姆会答应的。当晚，汤姆就找到局长，把自己知道的全盘托出。局长询问汤姆有没有告诉其他人，汤姆表示没有。第二天，局长和汤姆一起来到叔叔艾伦家。叔叔艾伦一看到局长就愣了一下，接着镇定地把他们带进屋里。艾伦问：“是不是想问关于车子的事儿？”局长马上说：“还有其他几件事儿。”艾伦建议上楼去谈。局长表示自己要先去趟厕所。艾伦看着他走进厕所，扭头让汤姆马上离开。汤姆一脸茫然，叔叔艾伦解释道：“交出了 U 盘，就等于告诉他们你已经知道了一切，那么你必死无疑了。”说完，艾伦就独自向楼上走去。楼上传来脚步声和光头沃利的吼叫。刚走到楼梯口的艾伦瞬间被爆头了。局长听到枪声，以为已经搞定了，一把拉开门，却被汤姆拿枪指着。他不甘心地伸手拔枪，汤姆毫不迟疑地将他爆头，转身就与光头沃利对峙。这时，屋外孩子们的一个飞盘打在玻璃上，光头一走神就败下阵来。失去抵抗的光头祈求汤姆杀了自己，但汤姆拨通了九幺幺。正在逍遥法外的威尔也等来了自己的手铐。好的，剧情就介绍到这里。本片的编剧兼导演是格兰特·辛德，主演是大名鼎鼎的本尼西奥·德尔托罗。本片烂番茄影评人评分四十二分，观众评分七十五分。本片由三条线索组成：桑莫的谋杀案、汤姆的家庭，还有社交圈。影片最后暗中案的破解引发了一个高潮，是一部中规中矩的犯罪剧情片。但本片比较特别之处是。导演在里面夹杂了一些幽默的小细节，比如汤姆在嫌疑人家里搜查，却偷拍中意的厨房设计和水龙头；上班时偷偷逛购物网站，查二手车跑去试驾等等，也同时加入了一些警察职业啼笑皆非的状态，比如菜鸟法医把手套乱丢在犯罪现场，黑小子居然被嫌疑人夺走了枪。几个高官围坐在一起赌最后的凶手等等，这些小细节给本片平添了不少乐趣，也让警察生活更加立体的呈现出来，充满浓浓的生活味。本尼西奥在本片中演技出色，完全跟角色融为一体，一改往日的硬汉形象，更显得别有趣味。对老婆柔情万种，对工作细致认真，而且那双小眼睛戏份足足的。对那个想撬墙角的包工头，威慑力十足。对好演员来说，眼睛大小一点都不耽误表演水平。不过，本片也有一些设计值得商榷。在案情线索的追踪中，出现了不少断掉的线索，被穿插剪辑在剧情中，而且剪得非常之碎，让观众在两个多小时的剧情中被太多琐碎信息包围，反而削弱了主线的节奏和紧张气氛。想必这也是导演想做的一个尝试吧，表现探案过程中的繁琐和线索的复。复杂，比如死者手上的牙印，前面铺垫了好几次，最后不了了之的一句带过
，还有那个正在装修的教堂和死者潜伏手上的油漆。教堂里的人影等等都没有一个清晰的交代，让人产生很大的困扰。不过总的来说，本片观赏性不错，是一个值得推荐的影片。好的，我们今天就聊到这里，谢谢大家光临露天电影院，我是吉利波。喜欢我们的朋友请点赞关注，谢谢大家在留言区与我们交流互动，我们下集见。